Hey guys, welcome back to my channel. My name is Madhumita Majumdar. So today we will learn new chapter that is employee cost or labor cost in our costing subject. And I am extremely sorry guys, just because my exam chal rahe the, I properly time to time YouTube par videos nahi dal pa rahi thi. अब से मैं आप सभी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड होती रहेंगी तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड इम्प्लॉय कॉस्ट इम्प्लॉय कॉस्ट को हम लेबर कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं गाइस लेबर कॉस्टिंग जो होती है वो दो तरह की होती है पहले जो होती है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है एंड सेकेंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो होती है वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होती है और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ओवर का पार्ट होती है आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं गाइज वो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आज इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और जब हमको इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट पढ़ना होगा तो हम ओवर चैप्टर में पढ़ेंगे उसको जब हम ओवर चैप्टर डिस्कस करेंगे तब हमको पता चलेगा कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं गाइस कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में आज हम वेजेस को कंप्यूट करना सीखेंगे एक कंपनी में वेज पेमेंट कैसे हो सकती है वो सीखेंगे तो ये तो हो गया हमारा बेसिक कि हमको आज पढ़ना क्या है आज हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पढ़ेंगे जो कि प्राइम कॉस्ट का पार्ट है सेकेंड चीज क्या आती है गाइस सेकेंड हमारा है मेथड ऑफ रेमोनरेशन मेथड ऑफ रेमोनरेशन क्या कहता है गाइस कोई भी कंपनी जब अपने वर्कर्स को पेमेंट करती है नॉर्मल सिचुएशन में तो वो दो टाइप से करती है कौन से है वो दो टाइप पहला मेथड है हमारा गाइस टाइम रेट सिस्टम टाइम रेट सिस्टम क्या कहता है कि कंपनी जो पैसा देती है वो टाइम के हिसाब से देती है आउटपुट किसी वर्कर का कम या ज्यादा हो सकता है उसे हम बिल्कुल मेजर नहीं करेंगे कितने दिन उसने काम किया पर डे के हिसाब से या टाइम के हिसाब से उसे पेमेंट की जाती है इसका अगर हम उदाहरण देखें गाइस तो फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर एक क्लर्क के जॉब को देखें तो उसके अंदर नंबर ऑफ एंट्रीज वो कितनी पोस्ट करता है उसके हिसाब से उसको पेमेंट नहीं मिलती वो सुबह आता है शाम को जाता है उसका एक टाइम फिक्स है उस टाइम के हिसाब से उसको पेमेंट मिलती है तो इसे हम टाइम रेट सिस्टम कहते हैं सेकेंड है हमारा गाइस पीस रेट सिस्टम पीस रेट सिस्टम क्या कहता है पीस रेट सिस्टम का मतलब होता है काम के हिसाब से पैसा देना बहुत सारी जगहों पर आपको काम के हिसाब से पैसा दिया जाता है जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें एक फैक्ट्री है ठीक है उसमें सलवार सूट की स्टिचिंग की जाती है पर सलवार सूट को बनाने पर सौ रुपए की कमाई होगी अब यहाँ पर समय की कोई पाबंदी नहीं है जो जितने सूट सिल कर लाएगा उसे उस हिसाब से पैसे मिलेंगे अब ये यहाँ पे बात आती है कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी पर निर्भर करता है ये चीज़ ठीक है कि वो सूट को स्टिच करने में दो घंटे लेता है या चार घंटे लेता है वो जितने पीस स्टिच कर देगा एक दिन में उसके हिसाब से उसकी वेजेस तय हो जाएगी अब ये तो हो गए दो हमारे सिस्टम जिसमें हम वेजेस देते हैं जिसमें वेजेस दी जा सकती हैं अब दूसरा इसके अंदर पार्ट आता है कि एम्प्लॉय से बेहतर काम कराने के लिए उनको मोटिवेट कैसे करें वेजेस दे दिया हमने सब कुछ कर लिया लेकिन अगर हमको उनसे बेहतर काम करवाना है तो हम क्या कर सकते हैं कंपनी में क्या किया जाए क्या पॉलिसी लाया जाए तो इसके लिए सॉल्यूशन आया कि आप कंपनी में दो तरह के प्लान ला सकते हैं मॉनिटरी मोटिवेशनल प्लान एंड नॉन मॉनिटरी मोटिवेशनल प्लान मोटिवेशनल प्लान होता क्या है ये प्लान इसीलिए लाया गया ताकि हम कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सके बेहतर काम करने के लिए नॉन मॉनिटरी मोटिवेशनल प्लान क्या होता है फॉर एग्जांपल कि आप एक बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड रख सकते हैं ये नॉन मॉनिटरी है इस अवार्ड को पाने के लिए एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म करेगा हार्डवर्क करेगा ताकि वो इस अवार्ड को हासिल कर सके जैसे कि हमारा स्टूडेंट ऑफ द ईयर में था कि बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड जो मिलना था वैसे ही यहाँ पे भी कंपनी में इन्होंने पॉलिसी लाया कि हम एक अवार्ड रखते हैं ताकि एम्प्लॉय मेहनत करेगा और साल भर बाद उसे ये अवार्ड से नवाजा जाएगा अब हमारा नेक्स्ट है गाइज मॉनिटरिंग मॉनिटरी का मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी पैसों से कैसे हम उनको मोटिवेट करें उनको फाइनेंशियल बेनिफिट देना फाइनेंशियल बेनिफिट मतलब बोनसेस अब बोनस में क्या प्लान लाए स्कीम एंड रोहन स्कीम अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो इन्हीं बोनस से रिलेटेड है कि अगर एम्प्लॉय से बेहतर काम कराना है तो उनको फाइनेंशियल बेनिफिट जो दिए जाते हैं वो किस तरह से दिए जा सकते हैं जिससे कि वो ज्यादा मोटिवेट 
हो बेहतर काम करने के लिए बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अपनी इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लान लागू किए यहाँ पर हम कुछ फेमस ऑथर्स के प्लान को डिस्कस करेंगे फेमस ऑथर्स कौन कौन है गाइस हाल से एंड रोवन पहला है हाल से वेयर प्लान और दूसरा है रोवन प्लान हाल से प्लान क्या है गाइस ये भी टाइम पे बेस्ड है बेस्ड ऑन टाइम वेज टाइम रेट सिस्टम मैंने आपको बताया कि वो क्या है कि हम यहाँ पे टाइम के हिसाब से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे जो बोनस मिल रहा है वो टाइम के हिसाब से मिलेगा रोवन प्लान क्या कहता है ये भी कहता है कि बेस्ड ऑन टाइम वेज यहाँ पे भी हमको टाइम के हिसाब से पेमेंट मिलेगा या आज का वीडियो सिर्फ थियोरिटिकल बेस पे था मैं इस वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं करना चाहती इसलिए मैं ये वीडियो यहीं स्टॉप कर रही हूँ एक वीडियो जल्दी अपलोड करने वाली हूँ जिसमें सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं टाइम रेट सिस्टम पीस रेट सिस्टम और हमारे हाल से प्लान एंड रोवन प्लान के न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आज हमने क्या क्या पढ़ा गाइज हमने एम्प्लॉय कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जिसमें हमने पता चला कि डायरेक्ट लेबर जो होता है वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है सेकंड चीज़ हमने पढ़ी कि मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन कितने तरह के होते हैं वो दो तरह के होते हैं बोनस सिस्टम में हमने पढ़ा कि मोटिवेशनल प्लान क्या होता है कितने टाइप के मोटिवेशनल प्लान होते हैं और लास्ट चीज़ जो हमने पढ़ा गाइज कि फाइनेंशियल बेनिफिट मीन्स वॉट बोनसेस एंड बोनसेस के अंदर हमारे दो स्कीम आते हैं हाल से प्लान एंड रोवन प्लान एंड वो जो दोनों ही प्लान हैं वो टाइम वेजेस पर बेस्ड है आई होप गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो सिर्फ थियोरिटिकल बेस पे था मैं जल्दी इसका न्यूमेरिकल पार्ट अपलोड करूंगी आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को ढेरों सारा लाइक दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मैं जल्दी आप सबसे फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक एक नए चैप्टर और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ